Деревень мы очень любим. И каждый год я обязательно делаю заготовки из деревня на зиму. Сегодня покажу, как я готовлю варенье из деревня с бананом. Лист деревня отрываю, оставляю только стебли. Очищаю их от внешнего жесткого слоя. Просто подцепляю с края ножом и снимаю оболочку ленточками. Вот так. Нарезаю стебли деревня на кусочки, длиной чуть больше сантиметра. Перекладываю в кастрюлю для варки варенья. Засыпаю сахаром за расчету 750 грамм сахара на 1 килограмм уже очищенного ревеня. Лимон мою, обдаю кипятком и на мелкой терке снимаю цедр лимона. Только желтую часть. Перекладываю в кастрюлю и добавляю сок одного лимона. Если есть косточки, то обязательно удаляю, так как при варке они могут дать горечь. Перемешиваю и оставляю кастрюлю на столе минут на 30. Ревень должен выделить сок. Прошло 30 минут, ревень уже выделил сок, и сахар начал растворяться. Перемешиваю и ставлю кастрюлю на средний огонь и довожу до кипения, периодически помешивая. Уменьшаю огонь и варю 10 минут после закипания, периодически помешивая. Через 10 минут включаю огонь, накрываю крышкой и оставляю так стоять до полного остывания. А еще я недавно с вами делилась рецептом варенья из деревня с апельсином. Очень вкусное получается. И показывала, как я закрываю компот из деревня с тремя разными вкусами. Ссылочку, как всегда, оставлю в описании под видео. Варенье полностью остыло и даже немного запустело. Стебли деревня налили сиропом, стали прозрачными. Еще раз добавлю до кипения, периодически варенье помешиваю. А пока варенье разогревается, бананы нарезаю на кусочки. На 1 кг ревеня нужно 750 грамм уже очищенных бананов. Варенье закипело, добавляю бананы, перемешиваю и варю еще 7 минут после закипания на небольшом огне. Периодически варенье помешиваю. Выключаю огонь и раскладываю варенье в чистой стерилизованной банке. Сейчас варенье еще немного жидкое, но как только оно полностью остынет, оно станет более густым. Закрываю крышками и переворачиваю банки на 5 минут на крышке. А потом снова переворачиваю банки и оставляю так стоять до полного остывания. Варенье получается очень нежное, с приятным банановым ароматом и небольшой кистинкой. Попробуйте приготовить пару баночек на пробу. Спасибо за ваши лайки, комментарии и советы. Впереди еще много всего интересного, ведь сезон заготовок на зиму продолжается.